Dear students, process costing ile joint products and by products in the topic ile apportionment of joint cost in the topic ana namla kajinja class ile edutthi tulladu adile rand methods gale namla padichu adile rand methods gale adinde problems namla work out e chayitha padichu ili adinde continuous part ana moonamathe method of apportionment of joint cost e thot ana ini namla class e tukka nai tulladu adana ee class ilo da namla discuss iya po unnadu Methods of apportionment of joint cost. Third method, weighted average or survey method. In this method, weight factors are assigned to individual products on the basis of the size of the unit, time taken to produce, difficulty in production, volume, selling price, etc. Joint products are multiplied by their assigned weight factors to individual joint products adayathu or individual products inde selling price inde base lo allengil adinde size lo allengil volume athinde base lo indinde okke base le ore ore individual joint products nu weight weight factors assign cheyana angane weight factors assign cheythu kondulla method aanu idu ee moonamatha method aayittulla weighted average or Survey method in the parayanadu. Weighted average cost in the base le, namale joint cost in a, in the yana, a portion jiana, a method on a weighted average alangal survey method in the parayanadu. Weighted average alangal survey method le, oro productinum, oro productinum adinda the title or weightage provided say the turn of chalapo product in the parayanadu product in anangal. R, Alangalet, or Nale no Capanitere, or a weightage provided it and up. Athend a sales value, the sales volume in N such, Athend a sales volume in N such, Alangal sales price in N such, Namalanet the Parnatilla, details in N such, or a product in a Madinda title, or a weight assign it and up. A weight and such on a weight in a basil on a number, E. Joint cost a portion to another. A method on a day. Weighted average challenge survey method in the parayanadu. Next to the question on From the following particulars, calculate the cost of joint products under the weighted average cost method. Namal oda joint cost kaana na na parayanadu. Cost of joint products on a kaana parayanadu. In under the weighted average cost method. Weighted average cost method use jayadu kundu. Namalode joint product in the cost cana and on a paranitola. Apo at the chayan itala details and thunder tende. Joint products A, B, C. Mona joint products a thunder tende. At the units produced a thunder tende. Costum by Joka. Joint products A, units produced a ten thousand units. Joint products B, two thousand units. Joint products C, eight thousand units. Total twenty thousand units. The weight factors assigned to them are A, 6, B, 8, C, 4. Joint costs are amounted to 32,400. Now, we have joint products on the A and B and C. Now, we have joint products and units produced. A is the same B is the C is the same Total is 24 units produce so, we have to the same thing. Now, we have to do the same weight factors. We have to do the same joint products. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do the same Joint cost of Mopatrande Nanur Anna in the Parnita Namaka detail there in the day. Apa Mopatrande Nanur number in the anam. A portion chay the Kodakanam. Or a weight in the basil number total joint cost in a portion chay the Kodakanam. A thing in Yana Nala in a number of country with Campo another. Problems of Yamanda Namaladium Namkatanatala details column by site are accorded. Adia Namkanda than the joint products. Than the tender. 
അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു കോളത്തിൽ വരച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ യൂണിറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് നേരെ ടെൻ തൗസൻഡ് ബിക്ക് നേരെ ടു തൗസൻഡ് സിക്ക് നേരെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വെയ്റ്റ് ൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത കോളായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കോളായിട്ട് വരച്ചിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക എക്ക് നേരെ സിക്സ് ബിയിലെ എയ്റ്റ് സിയിലെ ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് നാലാമത്തെ കോളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളം വരച്ച് വെക്കണം അതിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ്സ് ആണ് അതായത് വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് അതായത് എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അല്ല സിക്സ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് അതായത് എ ആവുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അതായത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ബിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സിൻ്റെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് മൂന്ന് മൂന്ന് എണ്ണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നമുക്ക് കിട്ടി അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ട്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് യൂണിറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെയ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അഞ്ചാമതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ബേസിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് കാണണം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാണും അതെങ്ങനെയാണ് കാണാമെന്ന് നോക്കാം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മളുടെ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും പോയിൻ്റ് ത്രീ സീറോ കിട്ടും തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻ്റ് ത്രീ സീറോ ആ പോയിൻ്റ് ത്രീ സീറോ ആണ് നമ്മളുടെ എന്ത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് ത്രീ സീറോ ആണ് ആ പോയിൻ്റ് ത്രീ സീറോ ആയിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റ് എൻ്റെതും ബിൻ്റെതും സീൻ്റെതും ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്കപ്പോൾ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് പോയിൻ്റ് ത്രീ കിട്ടി അത് നമ്മളെ അഞ്ചാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്തായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് എക്കും ബിക്കും സിക്കും പോയിൻ്റ് ത്രീ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് കോളംസ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി അവസാനമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ആറാമതായിട്ടൊരു കോളം കൂടി വരയ്ക്കുക അപ്പോർഷൻഡ് കോസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അതായത് വെയ്റ്റഡ് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ത് അപ്പോർഷൻഡ
8,000 plus 4,800 plus 9,600 total is 32,400 Now we have to do this We have to do Weighted average cost in the base Weighted average cost in the base Weighted average cost Weighted unit, that is the color of the color. Weighted unit into the color of the Weighted average cost per unit. That is the cost of the color. That is the cost of the color. That is the cost of the color. Next method of apportionment of joint cost is contribution margin method. Under this method, joint cost is apportioned on the basis of marginal contribution made by each product contribution margin is equal to selling price minus variable cost thus this method uses the technique of marginal costing contribution margin method and the varnale vida joint cost apportion chain the other marginal cost in the illegal marginal contribution the base lana or a product in the marginal contribution the base lana இவ்விடு joint cost apportion செய்யுந்து marginal contribution செந்தான selling price minus variable cost நியான நம்மல இந்த வரையா marginal contribution அல்லுங்கள் contribution margin பரையா அத்தரத்திலல்லா contribution margin பேசில் joint cost apportion செய்யுந்து method ஆனேது contribution margin method இந்த வரையுந்து இ contribution margin method குடுதலாய்டு use செய்யுந்து இந்த வரையுந்து marginal costing இந்த techniques ஆனு Next method, Sales Value Method. In this method, joint cost will be apportioned in the ratio of sales value of each product. Sales value is obtained by multiplying units with the selling price per unit. Oro each product in the sales value in the base le joint products in a portion chain in the method on a sales value method in the another. ஒரு பிருடக்டினே sales value இந்த ratio லந்தியானே joint productினே apportion செய்து கொடுக்கானு ஆ method ஆனே sales value method என்ன பரண்ணது எங்கினியானே sales value obtain செய்யான் பரண்ணாலே unit into selling price per unit அதாயது unitினே selling price unit கொண்டே multiply செய்தால் கிட்டும் value வான இது sales value என்ன பரண்ணது sales value equal to unit into selling price per unit Selling price per unit, unit produced in Tamil, Gunichi Gaya Kittunna value on in the sales value in the parayanadu. Next method is sales price method. Here joint cost are apportioned in the ratio of selling price per unit of each product. Oro product in the selling price per unit in the base le, in the yana joint cost in the apportion ji yana, our method on a sales price method என்ன வரான் sales price இந்த பேசிலே joint cost நே apportion செய்யின் method ஆனேது sales price method என்ன பரையின்னது next net realizable value method this is the most widely used method of apportioning joint cost this method is also known as reverse cost method under this method from the sales value Selling price is estimated profit or, pro or percentage on cost or selling price is deducted and total cost is obtained. From the total cost, selling and distribution expense and separate expenses or subsequent expenses will be deducted. The resultant amount is the share in the joint cost. Net Realizable Value Method என்ன வருந்தால் இது இ method ஆன Joint Cost Apportion சியாம் வெடிட்டே கூடுதல் ஐடம் use செய்யின்ன method இ method என்ன வேரைப் பேரிலுடி அரையப்படாரண்டு Reverse Cost Method இ method இலே Sales Value வில் நின்னம் Estimated Profit Deducted சியம் அங்கனை கிட்டுந்த Amount என்ன நம்மல் என்று பரையா Total Cost என்ன பரையா அதாது Sales Value வில் நின்னம் Selling Price நின்னம் estimated profit அல்லுங்கள் percentage on cost or selling price அது minus செய்தது கிட்டுந்த amount என்ன நம்மல் total cost என்ன பரையும் அக்கனை total cost கண்டுபிட்சது நிச்சியம் அ total cost நின்னம் selling and distribution expense 
അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സിക്വൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നീ എക്സ്പെൻസുകൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് എമൗണ്ട് അവസാനം കിട്ടുന്ന ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷെയർ ഇൻ ദി ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അത്തരത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഇത് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ മെത്തേഡ് അതായത് ആദ്യ സെയിൽസ് പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും സെയിൽസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് കുറക്കാം എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് അതേപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിസൾട്ടൻ്റ് ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ഇൻ ദി ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അത്തരത്തിൽ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റിനെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം സെയിൽസ് ആദ്യം സെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യാം ലോസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ സെയിൽസിൽ നിന്നും എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ലെസ് സബ്സിക്വൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്യാം സബ്സിക്വൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ലെസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്നും എന്ത് ലെസ് ചെയ്യും ലെസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് ബ്രാക്കറ്റിലെ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദി സെയിൽസ് റേഷ്യോ സെയിൽസ് റേഷ്യോനനുസരിച്ച് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ലെസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെ ഷെയർ ഇൻ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ആദ്യ സെയിൽസ് ഉണ്ടാവും സെയിൽസിൽ നിന്ന് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും സബ്സിക്വൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്യും ആ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് ലെസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഏത് ഷെയർ ഇൻ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഇൻ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതെങ്ങനെയാണ് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കാം മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ സാധാ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും മെറ്റീരിയൽസിൽ ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതേപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും മെറ്റീരിയൽസിൽ ജോയിൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ലേബറിലും അതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഓവർ ഹെഡിലെ ജോയിൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വേറെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഓവർ ഹെഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഡെബിറ്റ് സെല്ല് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റം കൂടെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ കൂടെ ഡെബിറ്റ് സെല്ല് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സെല്ല് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് സെല്ലിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരിക എന്ന് നോക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഷെയർ ഇൻ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള ഷെയർ ഇൻ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ക്രെഡിറ്റ് സെല്ല് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത വരിയിൽ എന്താണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സെയിൽ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഓവർ ഹെഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഷെയർ ഇൻ ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യ